j'ai eu le double honneur de présider cette séance et, et de lire aussi le premier texte de lire le premier texte qui est celui d'Eric Waddell qui ne peut pas être là avec nous je, je, je rappelle ce que notre collègue Bruno Sora avait dit depuis la salle hier c'est-à-dire toute l'admiration qu'il a pour le travail d'Eric Waddell lui-même euh, collègue pendant de longues années d'Epeli Haofa à Fiji, à USP. Et c'est un texte qui porte sur Epeli Haofa et ce qu'il ce qu lui a apporté. Donc je vous présente Eric Waddell, Université Laval, euh, Québec. Chers conférenciers, collègues, océanistes et surtout océaniens, je suis désolé de ne pouvoir être présent aujourd'hui, mais il est presque impossible pour un professeur dit retraité de trouver du financement pour assister à un colloque à l'étranger. Toutefois, si c'est parfois difficile de se déplacer, la parole, elle, voyage facilement, autant dans le temps que dans l'espace. Et c'est la parole qui occupe une place centrale au sein des valeurs et des pratiques océaniennes. On n'a qu'à penser à Jean-Marie Chibaou, qui avait l'habitude de commencer les rassemblements politiques du FLNKS en remerciant les ancêtres d'être présents. Aujourd'hui, cet ancêtre s'appelle Epeli Haofa. Et ce que je compte faire est de présenter certains éléments clés de sa pensée et de son cheminement dans la vie. Et plutôt que de passer l'essentiel de mon temps à discourir sur lui, je compte le citer abondamment, ce qui aura comme effet de lui donner la parole. Toutefois, en le faisant, je serai obligé de passer souvent du français à l'anglais, ce qui risque d'être un peu déstabilisant pour vous. J'ose dire, euh, pas du tout, grâce à nos interprètes. Je suis tombé dernièrement sur un article intitulé « Deviant Literary Works Towards Greater Cultural Coherence »« The Case of Oceanian Writer Epeli Haofa ». Quel titre Paru dans la revue euh, Caliban, French Journal of English Studies. L'article parle d'une voix dissidente et au tout début, l'autrice cite une collègue de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui affirme que Epeli est « the one writer in the whole of Oceania who gives a different perspective on the region, thus dissociating himself from all the other writers ». Il y a effectivement tendance au sein de la communauté intellectuelle internationale à affirmer que Eppley est un cas unique, un homme d'exception. Toutefois, à mon avis, la vérité est tout autre. Eppley fait plutôt partie d'une grande famille d'écrivains océaniens contemporains ou récemment décédés. Je pense ici à Chantal Spitz et Flora de Vatine, ici en Polynésie, ici présente, à uh, Julian Aguan à uh, Guam, Guam, Hawaii maintenant, Hawani K. Trask à Hawaii, à Sudesh Mishra, Mishra à Fidji, Dewe Gorode et Paul Wamo en Nouvelle-Calédonie, Sia Figel à Samoa, Léo Hanet et John Kasai Poilova en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Albert Wendt, Albert Wendt, Teresia Teaiwa et sa sœur Katerina, Vilsoni Hereniko, Konai Helut Taman, etc. La liste est interminable. Ce colloque en est la preuve d'ailleurs. Ces écrivains cherchent tous à répondre, chacun à sa manière, à l'appel du Martiniquais Patrice Ch Chamoiseau. Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve du matin jusqu'au rêve à des images 
des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Comment écrire quand ce que tu, quand ce que tu es Là Ah, plus bas. Pardon. Ça passe Ah. Euh, comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie Comment écrire dominé Citation de Patrice Chamoiseau. C'est qu'ils ont tous été formés à l'occidental. École, langue, concept, référence, interrogation, regard. Et cette éducation, puisque c'est de ça dont je parle, est peut-être pour eux un corset, une source d'aliénation et ultimement de révolte. En même temps, chacun se distingue par ses origines et son lieu d'appartenance et par son parcours dans la vie. Et c'est ici peut-être qu'Epeli nous interpelle. Il est connu... À, à, ici à Tahiti, grâce surtout à la publication chez Pacific Islanders Editions de l'édition française de Tales of the Ticon. En passant, quel nom pour une maison d'édition tahitienne Epeli aurait hurlé en apprenant le nom de l'éditeur de Petit Comte du Pacifique. Ou bien il aurait ri tout bas, ce qui était plutôt son genre. Lui qui avait horreur du terme Pacific Islander, le percevant comme encore une autre manière de rabaisser, belittle, les Océaniens. Heureusement, les éditions au vent des îles, en publiant par la suite Poutou sur le Popotin, Kisses in the Netherlands, a compensé pour l'insouciance du premier. Ces deux œuvres dites de fiction, à part, à part notre connaissance Dépeli, que ce soit d'ici ou ailleurs, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, surprend par son manque de précision, ou même parfois par des inexactitudes surprenantes. Par exemple, ces dernières années, il a été cité dans deux expositions muséales à l'international à titre soit de philosophe samoan, soit de philosophe tongien et au sein de la famille des océanistes qui a tendance à le voir comme un des leurs les étiquettes varient beaucoup anthropologue, sociologue, écrivain, théoricien, postcolonial et je ne sais pas quoi encore tout ça est un peu vrai reste que nous avons beaucoup de difficultés à le cerner il est à certains égards un énigme avant de lui donner la parole, je crois qu'il est important de résumer sa trajectoire dans la vie. Epeli est né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, de parents tongiens, et il est décédé citoyen fidjien. Il a commencé l'école à Missima pour ensuite poursuivre ses études primaires et secondaires à Tonga et à Fidji pour les terminer en Australie. Il est passé ensuite à l'université avec un premier cycle en histoire à l'University of New England euh, en Australie, un deuxième cycle en anthropologie à McGill University à Montréal euh, et un troisième cycle dans cette même discipline à, à the Australian National University à Canberra. Qu'est-ce qu'il re retient de cette expérience De ses entretiens, il insiste sur trois choses. D'abord, sa première langue. Ce n'était ni le tongien ni l'anglais. Il dit que jusqu'à l'âge de 8 ans, « I spoke Missiman and Dobuan, the lingua franca for the area, l'archipel des Louisades, while we were traveling from Papua to Tonga, we all spoke, spoke Dobuan, we are still Papuans. » Pour ce qui est du deuxième point, même s'il ressemble physiquement à un tongien arrivé au pays, il n'a pas le sentiment d'être un des leurs. In Tonga, I felt a complete foreigner and was treated as such. I learned the language but never really got into the culture of the country. Tongans still called me a Papuan. À l'âge de 15 ans, il déménage à Fiji et commence ses études secondaires dans un milieu principalement d'ethnie fijienne. 
Il reste à Fidji jusqu'à 21 ans pour ensuite partir en Australie. Autrement dit, Epeli a traversé trois pays avant d'arriver à l'âge adulte. Trois sociétés distinctes, mais avec un fond culturel commun. C'est son troisième point, l'oralité comme mode de transmission du savoir. Et Epeli qui, à Tonga et à Fidji, vit principalement en dortoir, est un excellent conteur d'histoire, biblique entre autres. In Fiji, I was already a fair storyteller to my age mates, whom I regaled with all kinds of tales and jokes, both in Tongan and later in Fijian. It got me into a lot of trouble, especially with teachers. En même temps, il prend connaissance à l'école fijienne de l'existence de livres. For the first time, I was introduced to the world of books. There I read my first novel. I had not known before then that such a thing existed. But since all books were read out aloud to us by teachers, they were not so different from the telling of biblical stories. And we loved them as stories, not as pieces of literature. Even then, our world was largely oral from all our books, for all our books were in an alien language, English, while the rest of our daily lives outside the classroom was conducted in the vernacular, all of it spoken. Tout change avec son passage à l'Occident, ce sont ces mots, afin de terminer son secondaire et commencer à l'université. When I first arrived in Australia, I lived with a family of readers. They conversed and discussed things, but they hardly told stories to each other in a way to which I was accustomed. In fact, most of their stories were in books. It took a long time to adjust to that kind of world, but by the time I entered university, I was already appropriately silenced. I had become a reader a listener to stories told by invisible tellers. À l'université, il fallait choisir une discipline, se familiariser avec sa matière, lire ses textes sacrés, apprendre ses codes et ses assises théoriques, chose bien étrange pour un jeune homme issu du monde rural océanien. Cette approche disciplinaire, avec sa fragmentation du savoir, fait en sorte Kepeli devient un peu à peu un observer, chronicler and analyst, a role alien to Pacific cultures. S'il finit par choisir l'anthropologie plutôt que l'histoire comme discipline, c'est parce que pour lui, l'anthropologie est intellectually and emotionally close to the ground. Vous voyez, Epeli prend tranquillement sa place au sein de la conversation conversation et c'est maintenant le moment de lui transmettre carrément la parole. On est en 1975 et il est en train de mettre les touches finales à sa thèse de doctorat et se préparer à retourner vivre dans le Pacifique insulaire. Quelques mots avant de déposer sa thèse, il donne une conférence devant ses pairs intitulée « Anthropology and Pacific Islanders » conférence où il fait part pour la première fois de son dilemme. As an aspiring anthropologist, I am intellectually part of an international community bound together by a particular discipline. As a Pacific Islander, I am emotionally tied to peoples in a geographical region, some of whom have achieved independent nationhood and some have yet to become autonomous. Whatever their political situations may be, most educated people in the Pacific, like myself, are trying to redefine their cultural identities or endeavoring to shed a kind of mentality bred under conditions of colonialism. After decades of anthropological fieldwork in Melanesia, we have come up only with pictures of people who fight, compete, trade, pay bride prices, prices, engage in rituals, invest in cargo cults, copulate and sorcerize each other. There is hardly anything in our literature 
to indicate whether these people have any such sentiments as love, kindness, consideration, altruism, and so on. We cannot tell from our ethnographic writing whether they have a sense of humour. We know little about their systems of morality, specifically their ideas of the good and the bad, and their philosophies. Ils ne se limitent pas à ces généralités, décidant d'attaquer de front un des grands océanistes de l'époque, l'anthropologue américain Marshall Salas. Ce par l'entremise de son article phare intitulé « Poor man, rich man, big man, chief ». The language used here has been taken straight from the factory and the boardroom. The writer denies that traditional Melanesian leaders have any genuine interest in the welfare of their people and that their public actions are all motivated, motivated purely by selfishness. This is erroneous and it would have mattered less if it had not been for the fact that Silence's article is required reading in Pacific anthropology. It is a clever, thoughtless, and insulting piece of writing. Une année plus tard, c'est le Néo-Zélandais professeur à l'USP, Ron Crocombe, qui est le cible de sa double colère, cette fois-ci par le biais d'un poème intitulé « Blood in the Carver Bowl » qu'Epeli publie dans une revue fidjienne de création littéraire. « In the twilight we sit, drinking kava from the bowl between us, who we, are, who we are know and need not say, for the soul we share came from Vaihi. » Across the bowl, we nod our understanding of the line that is also our cord brought by Tangaloa from above. And the professor does not know. He sees the line, but not the cord, for he drinks the kava, not tasting the blood. And the kava has risen, my friend. Drink and smile the grace of our fathers at him who says we are oppressed by you, by me, but it's twilight in Vaihi, and his vision is clouded. The kava has risen, my brother. Drink this cup of the soul and the sweat of our people, and pass me three more mushrooms which grew in Mururoa on the shit of the cows Captain Cook brought from the kings of England and France. Epeli venait de quitter l'Occident. Pour venir quitter l'Occident, c'est la phrase d'Epeli. De, pour, pour aller travailler à Tonga dans le cadre d'un projet international de recherche sur les systèmes de distribution de produits alimentaires dans le Pacifique Sud. Un des nombreux problèmes de développement économique dans la région, n'est-ce pas? Anthropologue, mais surtout expert, peut-être même foreign expert, il est là pour cueillir de l'information, observer, mesurer, critiquer, juger et ensuite faire des recommandations à la lumière de modèles étrangers et pour répondre aux attentes des pays du Nord. Quel défi pour Epeli et quel sentiment d'inconfort puisqu'elle est amenée à jouer un rôle d'intermédiaire dans l'exercice du pouvoir mondial. Pire, il se trouve du côté des dominateurs et pourtant, sur le plan culturel, il appartient à la grande famille des soumis. D'un côté, le savoir et les problèmes, et de l'autre, son cœur et les gens du peuple. Son retour à Tonga lui fait réaliser qu'il a beaucoup perdu sur le plan culturel depuis son passage en Australie 15 ans plus tôt. When I returned to Tonga, I spent most of my spare time in carver circles or in alcoholics clubs, listening with utter fascination to men regaling each other with their stories and banter. I was also very frustrated because I could not take part easily, and I often said things that went down like a brick. I had missed a crucial period of my learning and could not therefore participate skillfully 
and confidently in adult storytelling. The years of intensive study in the West had also eroded my ability to tell a good story in the vernacular. Peu surprenant alors que Epili se mit à douter. Doctor of Philosophy recently graduated from Australia. The good doctor works on research for development. He is a portly man, going to pot a mite, going to pot a mite too soon for his age. And he looks an oddity with an ever present pipe protruding from his bushy, beefy face. The doctor is an expert, although he has never discovered of what he is an expert. It doesn't matter. In the balmy isles of Tiko, as long as one is most educated, one is elite, an expert, and a wise man to boot. One starry evening, the portly doctor walked down a dusty Tulisi street. He walked the walk of those who would build Tiko higher than the Tower of Babel. The good do doctor walked loft loftily. Then out of the blue, on this clear and starry night, a piercing voice pierced the stillness with, Why are you destroying my country? Je cite ici un personnage dans Tales of the Tikongs uh, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'auteur du livre. C'est que, dès son arrivée au pays de ses ancêtres, Epelie Smith se met à écrire autrement, en rédigeant des nouvelles et des poèmes. C'est pour lui une véritable libération. D'une part, I do not have to acknowledge any master, past or present. I read only the works that I like. I set my own standards without reference to anyone else's. I invent and embellish freely, entertain, scold, and swear to my heart's content, provided only that what I write is internally consistent and intelligible. En ce faisant, il arrive à se positionner sur le plan culturel entre l'oral et l'écrit. I am able to reach a much wider range of readership than I have been able to do with my other writings. I am most happy of all when I hear that my work is being read by my fellow Pacific Islanders. But my main reason for writing is to develop a personal style that echoes the sounds of the spoken words in the islands. Plus important encore, il élargit son champ de vision. Plutôt que de centrer son, son attention exclusivement sur les dominés et leur misère matérielle, il peut dorénavant inclure dans le portrait l'ensemble des acteurs et notamment l'univers hétéroclite des experts étrangers, ces messagers du Nord. Il pense ici, je pense ici aux personnages qui figurent dans les pages de Tales of the Ticons. Epoly recounts the absurdity of the situation in Tico, Tonga, the absurdity of his own role and that of his fellow countrymen. Writing as a novelist, he is now free to describe all the actors of his country scene, and notably those foreign agents of change who are absent from the ethnographies of Pacific Island societies. Mr. Merv Doolittle, from the Department of Aboriginal Affairs, Canberra, Australia. Mr. Charles Edward George Higginbottom, an aristocratic advisor from Abingdon, England, on secondment to the International Aid Distribution Agency, the hopeless Peace Corps volunteer from Oakland, California, Alvin Sharkey Lowe, the fisheries grassroots development advisor, with lifelong experience in handling natives in New Guinea, Thursday Island, and in a certain humpy settlement outside his gentleman hometown. Mr. Eric Hobsworth Smith, a graduate in anthropology and prehistory, prehistoric archeology, span director of the Bureau for the Preservation of Traditional Culture and Essential Indigenous Personality, and Mr. Harold Mint, the visiting diplomat from goodness knows where, with financial assistance to offer. We have money set aside for the promotion of culture preservation projects in the Pacific. 
Our aim is to preserve the Pacific way. We want to help you. Yeah. All these strange Palangi have precious little idea as to what the inhabitants of Tiko actually need, and perhaps they don't really care. Indeed, many of them don't have much idea which country they are really in. Their task is simple, to deliver development, whatever that may be. Il y a même de la place pour épeler lui-même dans cette nouvelle façon d'écrire. Il se cache derrière le, passage de, derrière le personnage de Manu dans Tales of the Ticons. He is the silence of Tico and a constant reminder of the dangers of dependency, the only teller of truths in the realm. One story, for example, opens with a description of the lettering on his shirt, religion and education destroy original wisdom on the back and over-influenced on the front. Another story tells of him peddling all over Tico, carrying a placard announcing, development is a lie. Tico knows sweet bugger all. Australian cows are queer and New Zealand bulls can't do no damn good either. Il y a aussi quelque chose d'épeli dans le personnage de Seru dans Kisses in the Nederlands, celui qui a fait des études universitaires à Londres a servi dans les forces armées britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a par la suite tourné le dos au monde moderne and returned to his native island of Rovini to immerse himself in things traditional. However, having a shortwave radio, he had the habit of tuning in to the BBC and Voice of America, thereby ensuring he kept abreast with current world events. The habit only strengthened his resolve to maintain his distance from developments occurring around him. Passer à la création littéraire permet à Epley de décrire ce théâtre de l'absurde plutôt que de limiter son attention à ce qui constitue l'unique objet de convoitise des puissants de ce monde. Et pourtant, Epley arrête après deux ces deux livres. Pourquoi Il offre une réponse en 1999, soit deux ans après avoir fondé the Oceania Center for Arts and, Cultures, and Culture. To me, writing is secondary. Writing is one way out. Writing fiction is only a tool to achieve certain objectives. And if I can find better tools with which to express my ideas, then I will use those. And writing is a very, very self-centered thing. Everything is you, you, you versus me, me, me. And I'm not comfortable with that. That's a thing of the past. People always ask me, when are you writing again? Or when are you writing fiction again? I'm not really interested in writing fiction these days. What I'm doing now is for the collective. We have a great bunch of people here at the center all working for the collective. That's what it's about. We, oui, en 1997, Epeli passe de la création littéraire comme geste individuel à la création artistique comme démarche collective. Toutefois, il n'abandonne jamais l'écriture scientifique et il reste fidèle à la pratique endographique, même s'il a défroqué au milieu des années 70. The ethnographer to me, in me, is still there. I believe that a writer who concerns himself or herself with society, culture and human systems must also necessarily be an ethnographer. He or she must be able to observe analytically the minutiae of actual behavior and arrange them into connected social and cultural patterns. En choisissant de se lancer dans l'écriture romanesque, il trouve une forme d'expression qui s'apparente aux soirées de contes de son enfance. Et en passant de la littérature à la création culturelle, Epeli poursuit sa quête d'un mode d'expression à cheval entre le passé et la modernité du monde. Avec son ultime passage à la direction d'un centre culturel, il croit avoir trouvé des formes d'expression et des modes de transmission du savoir authentiquement océanien et en même temps ouvert sur l'avenir. C'est ainsi que je, que je suis euh, amené à affirmer que la longue quête des pays était autant, autant politique que culturelle. En même temps, il était très conscient du fait qu'il n'avait pas de véritable racine, qu'il était sans famille, un éternel outsider. outsider. 
C'est pourquoi, vers la fin de sa vie, il évoque l'idée d'écrire un troisième roman, intitulé provisoirement « The Lost Family ». Le livre allait raconter l'histoire d'un enfant qui, très jeune, perd ses enfants et passe sa vie à chercher une nouvelle famille. Toutefois, il meurt en janvier 2009 sans pouvoir réaliser son rêve. Laissons à Epeli le mot de la fin. 40, 45 secondes. <coughs> Voilà, en mémoire du professeur Ebeli Hofer. Euh, merci à Eric, merci à vous.